sa mga panahong ito, ngayon o malapit ng July, dapat ang mga bata nasa classroom na eh. Nag-aaral, masaya, inihahatid ng mga magulang, but all these things at this point in time, wala. Na kung saan sumalakay sa atin ang COVID-19 disease. Paano enrollment? Paano pag-aaral? Sinong tutulong sa amin? These are worries. Very normal to parents like us. Paano ng mga bata ito? Gusto po namin i-remind ang mga timahal na magulang na sila po ay magtiwala sa Department of Education. At wag po tayong magpatalo na because of this pandemic, ihinto po ang pag-aaral ng ating mga anak. Ginagawa po namin yung lahat ng aming makakaya para na sa ganun ay tuloy-tuloy po ang uh, enrollment po ng mga estudyante po. Gumagamit po kami ng mga Learner Enrollment and Survey Form o yung tinatawag natin LESM para na sa ganun makapag-fill up na po yung mga magulang na wala pong access pagdating po sa uh, internet. Para doon sa coordination namin sa mga stakeholders, uh, particularly doon po sa pagbibigay ng mga learners enrollment and survey form, uh, pumupunta po kami by barangay. Yung boxes na dinala sa mga barangay po, na yung mga hindi nakapag-enroll ngayon ng online, doon ngayon idinadrop yung mga enrollment form ng mga bata. At ang gagawin ng barangay, dadalhin ngayon sa school at sa mga school sa magpokolek. Masasabi namin na kami ay may kahandaan sa mga iba-ibang modality na gagamitin natin dahil hindi nga pwede ang face-to-face instruction. Doon sa online ay nahihirapan po sila. So meron naman tayong tinatawag na modular. Kami po sa DepEd ay hindi tumitigil kung paano namin may pagpatuloy ang edukasyon ng inyong mga anak. Kaya po, magtiwala lamang po tayo sa DepEd. Thank you sa DepEd kasi kahit nasa pandemic tayo. Marami naman po paraan na magpagpatuloy ang ating kaaral sa ating mga kabataan. Ang ating kalusugan, ang ating safety, ang uh, binabalanse natin. Kami ay nananawagan. Alam namin na ang prosesong ito walang sapilitan. Ang prosesong ito ng enrollment ay ang final decision ay nasa parents, nasa guardians, at saka sa mga bata mismo. By the way, marami din kaming requests ng mga bata mismo na nagpapadala ng mensahe sa Secretary of Education na nagsasabing gusto ko nang mag-aral. Gusto ko nang bumalik sa school. Gusto ko nang ipagpatuloy ang aking learnings. Mga bata mismo ang nagsasabi. Sa mga lugar na kung halimbawa sobrang dami na sila at saka umaapaw na sa mga kota ang mga uh, uh, batang na i-enroll. Maraming parents na nakikiusap, pwede bang i-accommodate yung aming anak? Pwede bang i-accommodate yung aming ako? Kaya kami ay nakikinig sa mga pananawagan ito ng mga parents. At kami din sa DepEd, nanawagan din sa mga parents, kayo ang magdedesisyon, sa inyo ang desisyon, na sa inyong kamay ang kinabukasan ng inyong learners. Maraming salamat. Deped Teachers Union ay nakikiisa 
sa panawagan ng mapagpalaya at dekalidad na edukasyon sa gitna ng COVID-19 pandemya. Ang Deputy Teachers Union bilang responsable, resonable at realistic ng union ay naniniwala at buong pusong sumusuporta sa panawagan ng DepEd at ng ating pamahalaan sa pagpapatuloy ng basic education learning continuity plan. Naniniwala rin ang DepEd Teachers Union na ang lahat ng stakeholders ng ating lipunan, ang mga mag-aaral, pam pamayanan, ang mga magulang at ang mga guro ay dapat na magkaisa at tulungan ang bawat isa upang mapaunlad at may pagpatuloy ng ating mga mag-aaral ang kanilang pag-aaral na nabinbin ng ilang buwan dahil sa nasabing pandemya. Positibong tinatanggap ng DepEd Teachers Union o lahat ng mga kabataan dapat at pati mga magulang ang mga different modalities na ino-offer ng uh, DepEd o ng, ng kagawaran ng edukasyon. Naniniwala rin kami na dapat ang lahat ng mga tao sa lipunan sa panahong ito ay magkaisa at magtulungan sapagkat ito ang tamang panahon ng pakikiisa. Ang ating mga mag-aaral ang siyang tunay na magiging susunod na henerasyon ng ating lipunan. Kaya muli mula sa hanay ng DepEd Teachers uh, Union, this is kami correct, ay nakikisa uh, sa ating pamahalaan uh, at parts. sumusuporta sa layunin ng DepEd uh, sa kanilang basic education learning continuity plan. Muli, maraming salamat at mabuhay tayong lahat. Sir, wala po ako narinig from the others. I'm also asking Jensen. One question has run up into my mind over and over again. Okay, What is next for our future? If we are in the what is correct next uh, for education. The day that the community quarantines were established here in the country, the greatest responsibility of taking natin. action was done by the Department of Education. And on the 21st of May, they have already produced uh, the Basic AJ. Education Learning Continuity Plan for Students. We have observed the immense yes, efforts uh, of each and pa, every one of them Ed, to produce quality Parang education may, oh. amid this pandemic. Parang and may, we have seen that they have created new strategies, ayan, new na. perspectives, yes, even po. if we stay in our uh, is my And with clear. that, we highly yes, commend po. the efforts okay, of the you. Department of Education, particularly the Division of Nawag City, who wholeheartedly has created so much strategy well, okay na ba yung has created so many concepts and ideas for us to adapt to the so-called new world. They have stayed true to the name of Nawag, being an emblem of hope, shining and burning with passion to provide nothing but the best for students like myself. Uh, sinong magpo-post? Kasi kung malaki yung file, baka may lag yung video and sound. So, baka mabilis ba yung sayo? I support that it's distance learning modality. I, I support that it's basic education learning continuity plan. Bilang isang magulang, 
at presidente ng La Union Federated Parents Teachers Association, kami ay isang daang sumusuporta sa programa ng Department of Education ng Oplan Balik Skwela, Brigada Skwela, and to the DepEd Learning Continuity Plan. Ngayong darating na Agosto, ang pagbabalik sa eskulahan ay malaking pagsubok sa ating lahat. Mga magulang, kailangan natin magtulungan. Magkaisa para mapuksa ang COVID-19 pandemic at tuloy-tuloy pa rin ang edukasyon sa ating mga anak. We last one. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Disenyo Sukila, Division Federated PTA President, ay buong pusong nagtitiwala at sumusuporta sa magandang layunin at akasyon para sa ating mga anak sa darating na taong panuruan 2020-2021. Ang taong nito ay tunay na espesyal sapagkat malaking responsibilidad ang gagampanan naming mga magulang. Tiyak na maraming mahirapan sa umpisa. Pero, gaya ng ating mga masisipag na guro, sisikapin din namin ibigay ang lahat ng support ang may tutulong namin para sa ikakabuti ng ating mga anak. Dahil ang interes ng bata ang siyang mahalaga, lalo na sa panahon ng krisis. Muli, makakaasap. Iwasay na pagpapatupad ng learning continuity plan at iba't ibang learning delivery modalities tulad ng distance learning, blended learning, at homeschooling. Sa panguna ng aming regional director, Dr. Tulinti, at kasama ko ang mga magulang ng Region 1, kami ay naniniwala na hindi dapat tumigil sa pagkatuto ang bawat bata. Dahil sabi nga, ang edukasyon lamang ang kayamanang may pamana natin sa kanila. Mabuhay po ang kagawaran ng edukasyon. Mabuhay ang Deep Ed Region 1. Mag-ingat po tayong lahat at maraming salamat po. all our education champions led by our beloved uh, Secretary of the Department of Education, you know, the tallest, the honest, ang gandang umata po sa ating lahat. It is always an honor for World Vision to be part of campaigns that strongly uphold the rights and welfare of uh, the learners and uh, children in general because uh, through this we are all directly investing in the lives of our future generation. And I believe that it's a true partnership that we will be able to strengthen human capital and nation building. In helping children, families, and uh, communities, uh, we at our World Vision uh, make sure that our programs and services in education, health and nutrition, child protection, uh, livelihood, disaster reduction, and uh, spiritual nurture are all aligned and contributing to the plans of the government and also relevant to the needs of the children, especially uh, the vulnerable. It is our vision that every child will experience life in all its fullness. Uh, recently, we conducted an assessment on uh, the impact of COVID-19 to children and families. And one of the critical uh, concerns that children express uh, is actually in the form of a question. Uh, and we believe that through our partnership with uh, different stakeholders, uh, with sponsors and donors, uh, we can make it. Uh, we've also launched um, between our team and fundraising campaign. And uh, of course, 
uh, regard the Bokasa uh, a, a reading and uh, literacy uh, initiative. And we are hoping that uh, these campaigns will uh, contribute to uh, Handang Isi, Handang Bukas. So let me close by saying that wisdom is a gift from God and education is freedom. As uh, Dr. Jose Rizal said, we must win our freedom by deserving it, by improving the mind and enhancing the dignity of the individual. Loving what is just, what is good, what is great. Let us all be one for children. Maraming salamat po, and may God bless us all. Magandang mga kapo sa lahat, kay Secretary Briones, sa Deputy's Family, sa ating mga principal, sa ating mga guru, sa ating mga magulang muli. Pinapati po po kayo ng isang magandang umaga. Uh, itong mga nakaraang linggo, marami po akong naririnig at nakikita sa tabi. Iba't ibang grupo na imposible po itong ginagawa po natin. Uh, kulang po tayo sa paggamitan, kulang po tayo sa paghahanda at uh, imposible po ang pinapagawa po sa ating mga guru at sa buong kawani po ng Department of Education. Aminin ko po, ito ay hindi po madali. Uh, itong pandemya na ito ay hindi pa po natin nararanasan. At itong napakalaking gagawin po natin sa Department of Education at sa education sector ay hindi pa po natin nagagawa at nararanasan. Pero mga kasama, hindi po tayo makakatulog ng gabi kung nalalaman natin ang ating mga anak ay naiiwanan. Ang ating mga anak ay upurong pagdating sa kaalaman. Ang ating mga anak ay hindi matututo. Sa mga pribadong sektor, maraming mga eskwalahan ay nagumpisa na ho sila. Pero paano naman po yung mga kabataan ho natin na naiiwanan po at hindi po pwedeng makapag-aral? Mga kasama, alam ko po na malaki po ang hamon na hinaharap po natin. Hindi po ho ito madali. Talagang halos imposible po yung ginagawa po natin. Pero mga kasama, hindi ba mas malaking inspirasyon kung naririnig ho natin na yung imposible ay ginagawa natin posible. Mas malaking inspirasyon mo sa atin kung yung hindi madali ay nagagawa po natin at napapakita po natin na kaya pala. Kaya mga kasama, alam ko ho na yung gagawin mo natin ay kauna-unahang gagawin mo natin sa buong kasaysayan mo natin. Pero naniniwala po ko na ating mga guru, ang ating mga punong guru, sila po ay subok na pagdating po sa ganitong krisis. Subok na po sila pagdating po sa pagmamahal sa ating mga kapatid. Subok na po sila pagdating po sa pagbibigay ng edukasyon. At alam mo nila na hindi po pwedeng may maiwanan. Kahit isang bata, hindi po natin pwede silang iwan. Uh, ako ay naniniwala ng ating mga guru at punong guru ay handa na po dito. Naniniwala po ako na dahil po sa kanilang sakripisyo at pagmamahal, uh, gagawin nilang posible ang posible. So muli, congratulations po sa ating Department of Education. Kasama niyo po ako. Uh, gagawin po natin lahat ang ating makakaya para masigurado po na itong uh, learning continuity plan po natin, itong distance learning po natin, at yung pagtuturo po natin sa ilalim po ng tinatawag natin distance learning ay napapatuloy. Hindi po tayo papayag na maiiwan ang ating kabataan pagdating po sa pag-aaral. Hindi po tayo papayag na magiging mangmang po sila dahil po hindi tayo makakapagturo sa ilalim ng pandemya. Ito po ay isang paraan para masigurado po natin na sila po ay magkakaroon ng magandang kinabukasan at hindi po sila pababayaan ng ating pangalaman. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat at magtulong-tulong po tayo gawin posible ang imposible.
Umaga po sa lahat, ang Secretary Briones, the Deputy's Family, sa ating mga principal, sa ating mga guro, sa ating mga magulang. Muli, binabati ko po kayo ng isang magandang umaga. Uh, itong mga nakaraang linggo, marami pa akong naririnig. Secretary Liling Briones, sa lahat ng teaching and non-teaching personnel sa bawat paaralan sa buong Pilipinas. Kung hindi dahil sa hard work at sakripisyo po ninyo, hindi tayo aabot sa araw na ito. Ngayon araw po ay sisimulan natin itong simulation para magprepara sa opening academic calendar. Sana po lahat tayo, katulad ng ginagawa natin, itong mga nakalipas na buwan ay tulong-tulong, sama-sama, at magpahaba tayo ng mga pasensya. Minsan talaga ay hindi natin mape-perfecto agad, pero kung tayo ay magtutulungan, sigurado ko po makakatulong tayo sa ating kabataan. Alam po ninyo, nung nag-umpisa itong COVID-19 at napag-usapan na, naumpisahan natin ang distance learning or blended learning. Marami po ang pumuna at marami ang nagsabi, nakakayanin ba natin ito? Alam nating lahat, walang perfect na modality. Alam natin na bago ito, hindi lang sa ating bansa, pero sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. Kahit sa mga first world countries, ay hanggang ngayon, ay uh, nahihirapan rin sila dito sa blended and flexible learning na ginagawa nila. Kaya tayo po dito sa ating bansa, pakita po natin na bagamat hindi pa perfecto, ay magtutulungan tayo, magsasama-sama tayo para masigurado po edukasyon ng ating kabataang Pilipino. Sa mga magulang po, maraming salamat sa pagtiwala sa Department of Education. Ang tiwala po at pagtutulungan po natin, sigurado ko po, ay mamumunga ng maganda para sa ating mga anak, apo, at sa ating buong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay po ang edukasyon. Superintendents, school heads, teachers, parents, to my fellow government leaders, magandang araw po sa ating lahat. Um, sa ngalan po ng Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP na kumakatawan sa lahat ng mga lokal na opisyal at syempre mga local government units. Um, kami po ay uh, natutuwa at nagpapasalamat sa inyong imbitasyon ngayong araw sa inyong national kick-off program na may temang angkop na proteksyon, patuloy na edukasyon at mabisang aksyon. Um, sa tingin ko po, uh, lahat tayo nagkakaisa na marami talagang mga uncertainties na hinaharap ng buong bansa. Uh, kasama na rin po ang larangan ng edukasyon. Kaya lalo tayo dapat magtulungan, lalo po tayo dapat makipag-ugnayan, lalo po tayo da dapat mag-suporta ng isa't isa. Asahan niyo po ng inyong mga local government leaders at ng mga LGUs ay kapartner ng DepEd sa paghahatid ng edukasyon, paghahatid ng serbisyo, at syempre kasama rin dyan po ang paghahatid ng uh, collaboration and feedback upang ating lalong ma-define ang new normal at mahanapan ng maganda at maayos na solusyon. Uh, bringing deliver delivering education but at the same time, protecting the health of our children and our teachers as well. So, maraming salamat po. Mabuhay po ang DepEd at uh, mag-ingat po tayong lahat. Stay safe.